Met regelmaat kom ik berichten tegen van mensen die hun huis niet goed warm krijgen met zowel warmtepompen, airco's en infraroodpanelen. Dat heeft meestal te maken dat er met te weinig vermogen is geregeld. Vaak is de onbekendheid met deze nieuwe technieken, maar ook worden er te rooskleurige berekeningen gemaakt. Die gunstige rekenmethodes kom je regelmatig tegen bij de diverse internetshops. En dat is zonde, want hierdoor zitten mensen onnodig in de kou en krijgen deze verwarmingstechnieken een slechte naam. Vandaar dat wij een rekenmodule hebben gemaakt voor zowel infrarood als voor het verwarmen met een airco die een reëel beeld geven. Laat ik deze even uitleggen. Laten we beginnen met de rekenmodule voor de airco. Je kunt op twee manieren gaan rekenen. Een methode die uitgaat van een ruimte en een methode die uitgaat van het vermogen van het cv-systeem die je nu al hebt hangen. De eerste manier van rekenen gaat uit van de ruimte die je opgeeft. Stel dat je een ruimte hebt die redelijk geïsoleerd is en dat deze 8,5 meter bij 4,5 meter is met een plafondhoogte van 2,5 meter. Dan kom je uit op een benodigd vermogen van 3,8 kilowatt. Maar stel dat je je huis altijd goed hebt kunnen verwarmen met de radiatoren die daar aanwezig zijn. Dan kan je de alternatieve methode gebruiken. Als eerste geef je dan op hoeveel radiatoren je in die ruimte hebt hangen. Dan geef je het cv watertemperatuur aan. Geef dan per radiator de lengte, breedte en het type radiator op. Uit deze berekening komt dan het vermogen die in je woonkamer nu al aanwezig is qua cv. In dit geval zie je de waarde 4277 watt. Je krijgt met deze twee rekenmethodes dus een heel goed beeld wat in jouw ruimte nodig is qua vermogen om te verwarmen. Wil je weten hoeveel stroom de airco ongeveer zal verbruiken? Dan kan je de SCOP waarde opgeven van de airco die jij wilt, bijvoorbeeld 4. En dan zie je dat het verbruik ongeveer 956 watt zal zijn. Dat is een gemiddeld verbruik, want bij het starten van de airco zal deze veel meer stroom vragen. En wanneer deze langer draait, juist weer veel minder. Voor infrarood hebben we ook rekenmodules gemaakt. Bij infrarood kan je als eerste bepalen op welke manier je infrarood wilt gaan inzetten. Wil je spotverwarming doen of wil je een gehele ruimte gaan verwarmen? Bij spotverwarming kan de keuze gemaakt worden tussen werkplek, op de bank of wanneer je een laag plafond hebt, bijvoorbeeld bij een dakpel. Maar ook een ruimte zoals de badkamer, waar toch weer iets andere regels gelden. Wanneer je een gehele ruimte wilt verwarmen, dan hebben we weer twee rekenmethodes gemaakt die vergelijkbaar zijn met de rekenmodules van de airco. De eerste rekenmethode gaat uit van de ruimte zelf. Bij het invullen van de ruimtetemperatuur kan je rekening houden met dat de temperatuur bij infrarood lager kan zijn dan bij convectie verwarmen. In de meeste gevallen kan je het heel comfortabel hebben met infrarood in een ruimte met een temperatuur van 90 graden. Dit omdat infrarood straling objecten direct verwarmt. Wat bij infrarood belangrijk is om te weten, is dat de materialen van de ruimte mee worden opgewarmd door het infrarood. Dat is het accumulerend effect van infrarood. Kijk hiervoor ook even deze video. We hebben het dan over de vloer, de muur, de meubels enzovoorts. Beton, steen en hout accumuleren goed. Maar heb je veel reflecterende oppervlakte, zoals een PVC vloer, dan zal het accumulerende effect minder zijn. Door de accumulerende werking zal er uiteindelijk veel minder vermogen nodig zijn om de ruimte op temperatuur te houden. Ook zie je vaak bij grotere ruimtes dat de ruimtes worden ingedeeld in zones. Bijvoorbeeld de woonkamer, de keuken en de eetkamer. Hierdoor hoeven niet alle zones continu aan te staan, wat enorm in de stroomkosten zal schelen. Wanneer je dus wilt gaan verwarmen met een airco of infrarood, bereken dan eerst goed het vermogen wat je nodig hebt. Dit zal teleurstellingen voorkomen. Extra tip. Je kunt beter altijd iets overdimensioneren dan iets te weinig doen. Wanneer je een thermostaat gebruikt, 
zal die de temperatuur regelen en ben je aan stroomkosten echt niet meer kwijt dan wanneer je panelen neemt met een lager vermogen. Volgende keer ga ik dieper in op mijn wensenlijst waarin mijn thuisaccu moet gaan voldoen. Tot de volgende keer.